ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች እስከ ጥቅምት 2 ቀን የሚካሄዱ የአፍሪካ ኢኖቬሽን ሳምንት ዛሬ በአዲስ አበባ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ተጀመረ ሁነቱን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ከአይቢኤ ኢትዮጵያና ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመተባበር ያዘጋጀው መሆኑን በፌስቡክ ገጽ አሳውቋል። በሁነቱ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተወጣጡ ከ200 በላይ ቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች ስራዎቻቸውን ይዘው መቅረባቸው ተገልጿል። በኤግዚቢሽኑ የአፍሪካ ህብረት እና ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ከፍተኛ አመራሮች የኖርዌይ አምባሳደር የአይቢኤ ኢትዮጵያ አመራሮችና ከ40 በላይ ሀገራት የተወጣጡ እንግዶች ተሳትፈዋል። መድረኩን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ጌታው መክሮ ያከፈቱ ሲሆን ባደረጉት ንግግር ለቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች ምቹ ሁኔታ መፍጠር ላይ መሰራት እንዳለበት ገልጿል። የኤግዚቢሽኑ ዋና ዓላማ ወጣቶችን ብሎ ማበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ማስተዋወቅና ወደ ስራ እንዲገቡ አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሆነ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። በሞዛምቢክ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አገርቷ ፕሬዝዳንት ፊሊፕ ኒውሲ በድጋሚ ተመረጡ። ዳገርቷ ምርጫ ኮሚሽን ኒውሲ ለቀጣዩ አምስት አመታት በድጋሚ ፕሬዝዳንት ሆኖ መመረጣቸውን ትናንቲፍ አድርጓል። የማሪዩ ፍሬሊሞ ፓርቲ ጪዮኑት ኒውሲ 73 በመቶ ድምጽ ማግኘታቸው የተነገረ ሲሆን የተቃዋሚው ሪናሞ ፓርቲ ጩ ኦሶፉ ሞማዴ 22 በመቶ ማግኘታቸው ተነግሯል። ፕሬዝዳንት ኒውሲ ምርጫው እንደሚያሸንፉ ሰፊ ግምት ተቀምጦ የነበረ ሲሆን ፓርቲያቸውም እሁድ ውጤቱ ሲናገር የድል ክብረ በዓል በመዲና ማኩቱ አዘጋጅቶ ነበር። ምርጫው ተጨብርብሯል በሚል ተደጋጋሚ ትችቶች ቀርበውበት ነበር። ሪናሞ ፓርቲም ባለፈው ሳምንት በመርጫ ከፍተኛ ማጭበርበር ታይቷል በማለት ሞዛምቢካውያን ውጤቱን እንዳይቀበሉ መጠየቁ ይታወሳል። የቀድሞው አማጽያን ቡድን የነበረው ሪናሞ ከመንግስት ጋር እንደ ዩሮፓ አነቆጣጠር 1992 ዓ.ም ተምረት ናሴ ወርበ ተደረሰ የሰላም ስምምነት ወደ ፓርቲነት መቀየሩ ይታወቃል። ሁለቱ ፓርቲዎች እንደ ዩሮፓ አነቆጣጠር ከ1975 እስከ 1992 ዓ.ም ተምረት ድረስ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የሞቱበት ደማፋሳሽ ሸርስ በርስ ጦርነት አካሄደዋል። በአዲስ አበባ በ2011 በጀት አመት በግብር መልክ መሰብሰብ የነበረበት ከ4 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ እንዳልተሰበሰበ የከተማው ገቢዎች ባለስልጣን አስተዋቀ። ይህ የተገለጸ ባለስልጣኑ ትናንት የተጣለባቸው ግብር መክፈል ከተሳናቸው የግብር ካፋዎች ጋር ውይይት ፋካይደበት ወቅት ነው። በዚህም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረ ድረስ የግብር ቅጣት እና ወለድን ጨምሮ 4 ቢሊየን ብር የግብር ዳንድ ካለባቸው 7800 የሚሆኑ ግብር ካፋዎች አለመሰብሰቡ ተገልጿል። መንግስት ህጉ በሚፈቅደው መንገድ ወደ ቀጣይ ወርምጃ ከመሄዱ በፊት በችግሩ መንስኤና መፍቴዎች ላይ ለመምከር መድረኩ መዘጋጀቱንም ባለስልጣን አስተዋቀዋል። ግብር ካፋዮቹ በበኩላቸው ከቀን ገቢ ግምት ጋር በተያዘ አሁንም ቅሬታ እንዳላቸው በውይይቱ ላይ በስፋት አንስተዋል። እንዲሁም በክፍለ ከተማና ወረዳ አሁንም ከፍተኛ አገልግሎት አሰጣጭ ችግር እንዳለ ገልጿል። በተቋሙ ሰራተኞች ላይ ስነ ምግባር ችግር እንደሚስተዋልና የኦዲት አሰራር የፍታዊነት ጉድለት የህግ መመሪያ ችግሮች በግብር አሰባሰብ ስርዓቱ ላይ ፈተናዎች መሆናቸውን አስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሺሳማ ገብረስላሴ በሰጡት መላሽ ከስነ ምግባር ጋር በተገናኘ ችግር ያለባቸው ሰራተኞችን ባለስልጣን እንደማይታገስ ተናግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋቢዎች ባለስልጣን በ2011 በጀት አመት ከ32 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡና ይህም ከ2010 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር ያ5 ቢሊየን ብር ብልጫ እንዳለው ይዘ ያዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት ብሪቴን ህብረቱን ለቀይ መጥጣበትን ቀነገደብ በሶስት ወራት አራዘመ። ከህብረቱ ጋር የፍቺ ስምምነት ላይ አልደረሰችው ብሪቴን ከዚህ ቀደም በተቀመጠው ቀነገደብ መሰረት ህብረቱን ለቀ አለመውጣት የቀራት ሶስት ቀናት ብቻ ነበሩ። ፍቺው ዓለምንም ስምምነት የሚጠናቀቅ ከሆነ ለሁለቱም ወገኖች ኢኮኖሚያዊ ችግር እንደሚፈጠር ተመናል። የሆነ እንጂ ብሪቴን ከህብረቱ ጋር ፍቺ የምትፈጽም በቀነገደብ እንዲራዘምላት በጠይቀቹ መሰረት ቀነገደቡ እስከ ጥር 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ እንዲራዘም የህብረቱ አባላ ሀገራት ዛሬ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። አገሪቷ ከተቀመጠው አነጋደብ በፊት የፍቺ ስምምነት በፓርላማው ማልደከቻለች ተጥር 22 በፊት ህብረቱ ለቃሞ ወጣች ይችላልች የህብረቱ አባል አገራት በደረሱ ስምምነት መሰረት የብሪቴን ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ፓርላማቸው ከፈረንጆቹ 2019 ዓ.ም ተመረጥ መጨረሻ በፊት የፍቺ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ካሳመኑ ፍቺ በፈረንጆቹ ዳር ወይም ታሳስ ወር መጨረሻ እንደሚፈጸም ተጠቅሷል በጨማሪም አገሪቷ ባለፈው ወር ከህብረቱ ጋር የደረሰችው የፍቺ ስምምነት በድጋሚ ለድርድር እንደማይቀር መስማማት አለባት ያገሪቷ ፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከህብረቱ ጋር የደረሱትን ፍቺ ስምምነት ውድቅ ማድረጉ ይታወቃል። ከስምምነቱ በተጨማሪ ቦርስ ጆንሰን ከቀነገደቡ በፊት የፓርላማ ምርጫ እንዲካሄድ ያቀረቡ ጥያቄም በፓርላማው ውድ ሆኗል። ባለፈው አመሌ ወር ወደ ስልጣን የመጡት ጆንሰን አገራቸው ዓለምንም ስምምነት ቢሆንም እንኳን ህብረቱን ለቃጣ ተጣለ ሲሉ በተደጋጋሚ ተደምጧል። 